ஹை வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு சிஎஃப் அகாடமி நம்முடைய இன்ட்ரி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூ மாடல் கொஷின் பேப்பருடைய மேக்ஸ் பார்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிசி குரூப் டூ சிலபஸ் மாறினதுக்கு அப்புறம் வந்த முதல் மாடல் கொஷின் பேப்பர் இது தான் ஸோ டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கான எக்ஸாம் பேட்டனும் இது தான் இதில் நம்ம முதல் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் ஒன்னிலிருந்து நூறு வரையிலான கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த மேக்ஸ் பார்ட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பரில் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி செக்ஷனில் கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு இதே பேட்டன் தான் டிஎன்பிசி குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் ஸோ இதே இருபத்தஞ்சு கொஷின் தான் வந்து அதாவது இதே மாடலில் ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் வந்து டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கும் வரப்போகுது ஸோ கொஷின் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஆறுலேருந்து இருநூறு வரைக்குமான ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி செக்ஷன்ஸ் தான் இந்த கொஷினில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் பி என்பது ப்ளஸ் கியூ என்பது மைனஸ் ஆர் என்பது எக்ஸ் மற்றும் எஸ் என்பது வகுத்தல் எனில் கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான கூற்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லைங்க போர்ட் மாஸ் ரூலை தான் அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது அடிஷன் செப்பரேஷன் மல்டிபிளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த போர்ட் மாஸ் ரூலை தான் வந்து அங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் என்ன பண்ணணும் போர்ட் மாஸ் ரூலில் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிரும் இதில் வந்து சரியான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இதை வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னா என்னது இங்கே ஆறுனா என்ன சிம்பிள் இருக்கோ அதை நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி பீனா என்ன சிம்பிள் அதே மாதிரி எஸ்னா என்ன சிம்பிள் கியூனா என்ன சிம்பிள் ஒவ்வொரு <laughs> டிவிஷன் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ எயிட் வகுத்தில் எயிட்டை போடுங்க அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளிகேஷன் எயிட் இன்ட்டு எயிட் போடுங்க அதுக்கப்புறம் அடிஷன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் கிடைக்கிற ஆன்சர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை நீங்கள் வகுத்து அப்படிங்கன்னா அறுபத்தி நாலு வரும் எட்டு வகுத்தில் எட்டு ஒன்று ஸோ அறுபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் அறுபத்தி அஞ்சு மைனஸ் எட்டு அப்படி போடுறப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன் ஐம்பத்தி ஏழு அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ இந்த போர்ட் மாஸ் ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரி அடுத்த கொஷின் வாங்க கொஷின் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு ஒரு கடிகாரம் கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது நேரம் மூன்று மணியாக மூன்று மணி ஆக பதினைந்து நிமிடங்கள் உள்ளது என காட்டுகிறது எனில் கடிகாரத்தின் சரியான நேரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஷார்ட்கட் கொஷின்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பார்த்துருக்கறனால இந்த கொஷின் நம்ம டீப்பாக பார்க்க தேவையில்லை ஸோ சரியான விடை என்னென்னா ஒன்பது மணி பதினைந்து நிமிடங்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு சரியான ஆன்சர் சரி அடுத்த கொஷின் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு ஒரு கனசதுரத்தின் கன அளவு ஆயிரம் கன சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் புறப்பரப்பினை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு கனசதுரத்தினுடைய பரப்பளவு ஃபார்முலா தெரியும் ஏ சீக்வல் என்னது சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் கனசதுரத்தின் கன அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஏ சீக்வல் டு சிக்ஸ் ஏ சாரி ஆறு ஏ ஸ்கொயர்டு அதேமாதிரி பரப்பளவு கன அளவு வந்து ஏ க்யூப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதை நீங்கள் இப்போ எப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஏ மட்டும் தானே வேணும் பிக்கு பதிலாக விக்கு பதிலாக ஏவை சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் இந்த வி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வியை கொண்டாந்து இங்கே இந்த ஏக்கு பதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எப்படி ஈக்குவேஷன் மாறும் ஏ சீக்வல் டு சிக்ஸ் வி பவர் டூ பை த்ரீன்னு மாறுங்களா இந்த மாதிரி தானே மாறும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கன அளவு விங்கிற வேல்யூ இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஆறு எண்டு அடுக்கு ரெண்டு பை மூணுன்னு வரும் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அறுநூறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டான ஆன்சர் வரும் ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் டி அறுநூறு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் கேள்வி நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் முப்பத்தி ஐந்து வரிகளை கொண்ட புத்தகத்தின் மொத்த பக்கங்கள் நூற்றி இருபது எனில் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இருபத்தி நான்கு வரிகளாக இருந்தால் அப்பத்தகத்தி அப்புத்தகத்தின் மொத்த பக்கங்கள் எத்தனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்த பக்கங்கள் எவ்வளோ நூற்றி இருபது பக்கங்கள் ஒரு பக்கத்துக்கு எத்தனை வரின்னு சொல்லிட்டான் முப்பத்தி அஞ்சு வரி நூற்றி இருபது பக்கங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு வரின்னு சொல்லிட்டான் அப்போ நூற்றி இருபது முப்பத்தி அஞ்சால் வகுத்தா மொத்தம் எத்தனை வரின்னு உங்களுக்கு கிடச்சிருமா ஸோ நூற்றி இருபது இன்ட்டு முப்பத்தி அஞ்சு ரெண்டே பெருக்குங்க மொத்தம் எத்தனை வரி கிடைக்குது நாலாயிரத்தி இருநூறு வரிகள் ஓகேங்களா நாலாயிரத்தி
வகுத்தல் இருபத்தி நாலு வகுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ சரியான விடை எவ்வளோ நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பக்கங்கள் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை சரி அடுத்த கேள்வி நம்பர் நூற்றி எண்பது பனிரெண்டு ஆட்கள் ஒரு வேலையை முப்பத்தி ஆறு நாட்களில் செய்து முடிக்கின்றனர் அதே வேலையை பதினெட்டு ஆட்கள் எத்தனை நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஆட்கள் ஒரு வேலையை எத்தனை நாள் செய்கிறாங்க முப்பத்தி ஆறு நாளில் செய்கிறாங்க பன்னிரெண்டு ஆட்கள் மொத்தம் வேலையை முப்பத்தி ஆறு நாளில் செஞ்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு ஆட்கள் ஒரு நாள் வேலை என்ன அப்போ பன்னிரெண்டு ஆட்களுடைய ஒரு நாள் வேலை உங்களுக்கு எப்படி போடுவீங்க ஒன்று டிவைடர் பை முப்பத்தி ஆறுன்னு போடுவீங்களா ஒன்று டிவைடர் பை முப்பத்தி ஆறுன்னு போடுவீங்க ஓகேங்களா இப்போ ஒரு நாள் வேலை நம்ம போட்டாச்சு ஒன்று டிவைடர் பை முப்பத்தி நாலுன்னு போட்டாச்சு அப்போ ஒரு மனிதனுடைய இது பன்னெண்டு பேர்த்தோட ஒரு நாள் வேலை இப்போ ஒரு மனிதனுடைய முப்பத்தி ஆறு ஒரு நாள் வேலை அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு மனிதனுடைய ஒரு நாள் வேலை அப்படின்னா அப்படியே இந்த பன்னெண்டால் மறுபடியும் வகுத்தால் முடிஞ்சு போச்சுங்களா முப்பத்தி ஆறு எண்ட்டு பனிரெண்டுன்னு போட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய ஒரு நாள் வேலை கிடச்சிரும் சரிங்களா இப்போ இந்த ஒரு நாள் வேலை அப்போ பதினெட்டு ஆட்களுக்கு இதை பதினெட்டு ஆள் பேருக்குன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் அப்போ பதினெட்டு மனிதனுடைய வேலை இங்கே பன்னெண்டு மனிதனுடைய ஒரு நாள் வேலையை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்த லைன் என்ன பண்ணோம் ஒரு மனிதனுடைய வேலை கண்டுபிடிக்கிறக்கோசரம் இந்த பன்னெண்டால் மறுபடியும் வகுத்துட்டோம் இப்போ பதினெட்டு மனிதனுடைய வேலை கண்டுபிடிக்கணும்னா பேருக்குனா வேலை முடிஞ்சுது சரிங்களா அப்போ இதால் இப்போ பேருக்குங்க இன்ட்டு பதினெட்டுன்னு அப்படியே போட்டினா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ ஓர் பதினெட்டு பதினெட்டு ரெண்டு பதினெட்டு முப்பத்தி ஆறு அப்போ என்ன வரும் ஒன்று டிவைடர் பை இருபத்தி நாலுன்னு வரும் அப்போ என்ன ஆன்சர் இருபத்தி நான்கு அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை இருபத்தி நாலு நாளில் பதினெட்டு பேர் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிப்பாங்க சரி அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் இரு எண்களின் பெருக்கள் பலன் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் அவைகளின் மீசீமா மற்றும் மீப்பூவா எழுபத்தி இரண்டு மற்றும் ஆறு ஆகும் எனில் அவ்வெண்ணில் ஒரு எண் இருபத்தி நான்கு எண்ணில் மற்றொரு எண்ணை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இந்த டேட்டா நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை சரிங்களா தேவையில்லாத டேட்டா அது சரிங்களா உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் மீசீமா மீப்பேவா இரண்டு எண்கள் அப்படின்னா என்னது எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சீக்வல் இன்ட்டு மீ பே வா இதுதான ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் சீக்வல் டு மீ சீமா இன்ட்டு மீ பே வா இப்போ எக்ஸ் என்ன என்ன கொடுத்துட்டான் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டான் இருபத்தி நாலுன்ட்டு அப்போ எக்ஸ் சீக்வல் டு இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஒய் சீக்வல் டு மீ சீமா மீ பே வரண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு மீ சீமா மீ பேனா இதுதானே எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஆறுன்னு போட்டாச்சு இப்போ ஒய் வேணும்னா இந்த இருபத்தி நாலு ஆன்சர் மட்டும் பண்ண முடிஞ்சதுங்களா எழுபத்தி ரெண்டு எண்ட்டு ஆறு இருபது பை இருபத்தி நாலு இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணினா என்ன வரும் உங்களுக்கு சிம்ப்ளிஃபை பண்ணால் உங்களுக்கு பதினெட்டுன்னு வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா ஓர் ஆறு ஆறு நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு எழுபத்தி ரெண்டு இருபது பை நாலு பதினெட்டு சரிங்களா ஸோ பி அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்து கேள்வி நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒரு தொகையின் பதினைந்து சதவீதம் என்பது மூவாயிரம் எனில் அத்தொகையை காண்க ஓகேங்களா இது வந்து பயங்கர ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை அப்போ மூவாயிரங்கிறது பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிறது மூவாயிரத்தை பதினஞ்சால் வகுத்த ஒரு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருதா மூவாயிரத்தை பதினஞ்சால் வகுக்கிறீங்க ஒரு பர்சன்டேஜ் அப்போ என்ன வரும் ஒரு பாஞ்சு பாஞ்சு ரெண்டு பாஞ்சு முப்பது ஸோ இரநூறு கிடைக்கிது ஒரு பர்சன்டேஜுங்கிற இரநூறு அப்படின்னா நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது இரநூறோட ரெண்டு ஜீரோ சேர்த்திட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அப்போ என்ன வரும் இருபதாயிரம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை பி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின்களை டைம் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி மூணாவது கேள்வி ஒரு வகுப்பில் நாற்பது சதவீதம் பேர் மாணவர்கள் அறுபது சதவீதம் மாணவர் மாணவிகள் தரம் பெற்றவர்கள் மொத்த மாணவ மாணவியர்களில் நாற்பது சதவிகிதம் தரம் பெற்றவர்கள் வகுப்பின் மொத்த மாணவ மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பது எனில் தரம் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கான் சரிங்களா இதானே கொஷின் அப்படிதானே கேட்டிருக்கான் சரி ஓகே இப்போ நம்ம ஆன்சருக்கு வரலாங்களா இப்போ என்ன சொல்லிட்டான் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் மாணவர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கான் சரிங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் நாற்பது சதவீதம் மாணவர்கள்னா மொத்த மாணவர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளோ ஐம்பது அப்போ இதிலிருந்து மாணவர்
மாணவர்கள் ஓகேங்களா இப்போ மாணவிகளோட எண்ணிக்கை இந்த ஐம்பதுலேருந்து இருபது மாணவர்களை கழித்தா அதுதானே அப்போ மாணவிகளோட எண்ணிக்கை எவ்வளோ மாணவிகளோட எண்ணிக்கை ஐம்பது மைனஸ் இருபது முப்பதுன்னு உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எதுவும் பண்ணவில்ல தரம் பெற்ற மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அறுபது சேத மாணவிகள் தரம் பெற்றவர்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த மீதி நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன வரும் தரம் பெற்ற மாணவிகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ முப்பதுன்னா என்ன வரும் அறுபது சதவீதம்னா அறுபது டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு முப்பதுன்னு போடுவீங்க ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ அப்படின்னா பதினெட்டு மாணவிகள் வந்து தரம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு சரிங்களா இப்போ பதினெட்டு மாணவர்கள் மாணவிகள் தரம் பெற்றவர்கள் அப்படின்னா மொத்தம் எவ்வளோ மாணவர்கள் இருக்காங்க இருபது மாணவர்கள் இருக்காங்களா அப்போ இதுலேருந்து இதை கழித்தா உங்களுக்கு டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிருமா இந்த பதினெட்டுலேருந்து இருபதை கழிச்சா டேரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிடும் அப்போ பதினெட்டு மைனஸ் இருபது ரெண்டு ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ தரம் பெற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி நான்காவது கேள்வி அருண் என்பவர் ஒரு வாகனத்தை அறுபது மைல்கள் பர் மணி என்ற வேகத்தில் நூற்றி இருபது மைல்கள் ஓட்டுகிறார் பின்னர் நாற்பது மைல்கள் பர் மணி என்ற வேகத்தில் அடுத்த நூற்றி இருபது மைல்கள் ஓட்டுகிறார் எனில் மொத்தத்தில் அவரது சராசரி வேகம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அறுபது மைல் ஓட்டுறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது நாற்பது மைல் ஓட்டுறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அறுபது மைல் வேகத்தில் ஓட்டுறப்ப நூற்றி இருபது மைல் வே ஓட்டுறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது நாற்பது மைல் பர் மணி அப்படிங்கிற வேகத்தில் வண்டி ஓட்டுறப்ப நூற்றி இருபது மைல் கிடக்கிறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ரெண்டையும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் முதல் நூற்றி இருபது மைல் முதல் நூற்றி இருபது மைல் கிடக்கிறக்கு எவ்வளோ வரும் நூற்றி இருபது டிவைடட் பை அறுபது அடுத்து சேக ரெண்டாவது மைல் கலக்கிறக்கு அடுத்தது நூற்றி இருபது டிவைடட் பை நாற்பது ஏன்னா வந்து இது அறுபது மைல் வேகத்தில் போகுது இது நாற்பது மைல் வேகத்தில் போகுது ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் உங்களுக்கு நூற்றி இருபது டிவைட் பை அறுபது ரெண்டு இது நூற்றி இருபது டிவைட் பை நாற்பது மூணு அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு சேர்த்துனா அஞ்சு மணி நேரம் மொத்தமாக வண்டி ஓட்டுறாப்புல ஓகேங்களா இப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ தூரம் கடந்துருக்காப்புல நூற்றி இருபது நூற்றி இருபது ரெண்டுமே நூற்றி இருபது மைல் ரெண்டுமே நூற்றி இருபது அப்போ இரநூத்தி நாற்பது சரிங்களா அப்போ இதை வகுத்தீங்க அப்படின்னா சராசரி வேகம் கிடச்சிருமா அப்போ இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை அஞ்சுன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அப்போ இரநூத்தி நாற்பது டிவைடட் பை அஞ்சு எவ்வளோ வருது நாற்பத்தி எட்டு வருது ஸோ பி அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக ஆன்சர் நாற்பத்தி எட்டு மைல்ஸ் பர் கவர் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சராசரியான வேகம் சரி அடுத்ததாக இறுதி கேள்வி நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி ஒரு பூந்தோட்டத்தின் முதல் வரிசையில் இருபத்தி மூன்று ரோஜா செடிகள் இரண்டாம் வரிசையில் இருபத்தி ஓரு ரோஜா செடிகள் மூன்றாம் வரிசையில் பத்தொன்பது ரோஜா செடிகள் என ஒரு தொடர் வரிசை அமைப்பில் உள்ளன கடைசி வரிசையில் ஐந்து ரோஜா செடிகள் இருப்பின் அப்பூந்தோட்டத்தில் எத்தனை வரிசைகள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இது எல்லாமே வந்து என்னது டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பாருங்கள் எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் டிஃப்ரெண்ட் வருதுங்களா ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன என் தொடரில் உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ஏ என் சீக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கான ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ என்னென்னா நான் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு ஷார்ட் கட்டில் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் என்னது இந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணலை டேரெக்டாக சம் போட்டுடலாம் சரிங்களா இது என்ன இருபத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தஞ்சுனா இருபத்தி மூணு இருபத்தி ஒன்று பத்தொம்பது பதினேழு பதினஞ்சு பதிமூணு பதினொன்று ஒம்பது ஏழு அஞ்சு மொத்தம் பத்துன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பி அப்படின்னு சரியான விட கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் இல்லை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தான் நீங்கள் கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் இருந்தாலும் உங்கள் ஃபார்முலாவில் ஒரு டைம் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிடுறேன் ஏ என் அப்படின்னா என்னது ஏ என்னன்னா கடைசி நம்பர் என்ன அஞ்சு ஓகேங்களா சீக்குவல் டு ஏ சீக்குவல் டு எவ்வளோ முதல் நம்பர் எவ்வளோ இருபத்தி மூணு ஸோ இருபத்தி மூணு ப்ளஸ் என் சீக்குவல் டு எவ்வளோ என்ன தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை லைன் சொல்லிட்டு என் மைனஸ் ஒன் டி டினா டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டு நம்பருக்கும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளோ ரெண்டு அப்படியே போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என் வந்து எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு என் மைனஸ் ஒன் சீக்குவல் டு ஒன்பதுன்னு மைனஸ் ஒன்பதுன்னு வரும் இந்த மைனஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது ஏன்னா வந்து என்னது இது வந்து இருபத்தி
10 அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க ஈஸியா ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிரலாம் B is a correct answer சரிங்களா நம்ம அடுத்த வீடியோல क्वेश्चन நம்பர் 186 ல இருந்து 200 வரையான வினாக்களுக்கு நம்ம ஆன்சர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க थैंक्स फॉ